大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。大家在讨论中国的限电哦。啊，有人担心说，不只是中国境内哦，这个人民会啊，这个产生黑暗期啊，甚至会认为说，会不会全世界都要跟着一起摸黑哦？这我想也值得大家好好来关注哦。特别是当大家对于这个中国为什么限电有非常多不同的一些说法，有人说这个中国为了对抗美国所下了一步大棋，当然也被央视打脸说啊，这个是低级红高级黑。所以啊，到底发生什么事情，大家一直在猜测。到底发生了什么事情？到底这样的一个所谓的限电会产生对中国啊的哪些影响？那或者这个真的是有一点，我们美中又在玩一些我们啊所不知道的这个啊事情哦。我想值得我们今天好好来探讨。那我们开心邀请到啊我们啊中国经济学家，也是旅美的学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，洪林兄好，我们的观众朋友们大家好。是老师，我想这个中国限电的部分哦、喔，这个的确就这段期间大家非常关注哦、喔，因为这个停电哦、喔，已经从这个大家有人讲说啊，这个从原来的这个开三停四啊，到这个啊开二停啊这个五，然后到开一停六，意思是说啊有电一天，停电六天，哇，这个什么样的一个政策状况都有，所以跟直接请问老师、喔，为什么中国会做这一波？看起来是呃，从我们呃，就近期至少来看，是真的从没有这么强烈的手段的限电措施。老师，您怎么看呢？我先讲一个简单的结论，就是大家不要用平常心去看这件事情，这是个非常复杂的决策过程。那么九月中旬以来啊，江苏、广东、云南、浙江这二十多个省相继的限制用电。那工业企业呢是要求刚才主持人讲的什么停，停机停开机，那么在东北地区甚至是中断了部分的居民用电，有的城市啊连主干道红绿灯，刚才主持人讲到了都停电了，那么车辆拥堵啊，电梯停运呐、啊，还有停电导致停水呀、啊、等等，现在像晚上，辽宁省的省会沈阳市，一部分马路是没有路灯的，住宅区是漆黑一片的。连给手机充电都没有办法了。那么中国电力短缺，现在这中共官方的说法听起来好像原因很多，那么大体上无非就是说有煤炭价格飙升啊，发电厂亏损啊，用电需求增加造成电力短缺等等。那么这都是从供给和需求两个角度，单纯以经济因素来分析的。那么我现在先按照这两个常规思路去解析一下，看看到底中国这个这次停电是什么原因嘛？那么首先呢，分析的是中国的电力需求主要是哪些方面？那么今年九月份限制供电之前，一月到八月，中国的总共发电是这个五兆四千七百亿度。那么第一产业呢，就是农业和采掘，又是占百分之一点二，这个无足轻重。第二产业制造业是占百分之六十六点八，就是三分之二。那么所以它是主要的用电行业。那么第三个产，第三产业就服务业，用电大概是百分之十七点四。最后是居民城乡的居民生活用电占百分之十五左右。所以从用电的情况来看的话。如果当局中共当局要限制用电，那么主要应该是限制工业企业用电，这样就能够达到有效的降低电力需求的目标。那么中国现在的电力供应呢是个这样的一个状况，就是按照发电方法不同来讲的话，它火电是第一，就是烧煤的电厂大概占七百分之七十一，水电是第二，占百分之十六，风电第三，百分之五点六，核电第四，百分之四点九。太阳能发电是百分之一点九，那么其中呢，风电是最不稳定的，核电比较稳定，但前提是不要发生核反应堆事故。那么水电是取决于降雨量的，火电取决于煤炭供应还有煤炭的价格。那么中国因为面积比较大，所以它还有一个电力供应的地区差别问题，就是说它水电主要是集中在西南地区。那么风电和煤炭供应是集中在华北地区，特别是山西和内蒙古。那么核电呢，是因为要考虑到冷却水的排放，所以主要是集中在沿海地区。那么
，火电厂是中部、东部到处都有，使用的燃料呢是既有其国内的供煤，也有进口用煤炭。那么从电力供应的地区差别来看的话，中国的经济发展主要是集中在东部。而水电和火电用煤呢，都是在西部或者中部，所以它就有一个要建水库呢，是要建在水库集中的西部地区，就建水电站要建在水库集中的西部地区。那么火电厂呢，很大一部分要建在煤矿集中的内蒙古和山西。那么这样的话，它就产生一个需要，就是从西往东输送电力，中国称为西电东送。但是呢，地理上。距离远了以后，远距离送电会受到这个高压电线这个物理上的限制，它不可能规模很大，输送量呃输电量也不可能太多。那么这样的话，就是东部地区可以可能会缺电的，那么西部地区发电多呢，比较不会缺电。那需要讲一点的就是，从火电厂对空气污染来讲的话，那么。这个中国既然严重的依靠火力发电，它电力的供应七成是火电，所以要减少火电、火力发电的空气污染，是一定会影响到东部经济活跃地区的用电的。那么，是不是讲这次这个缺电是因为中国的火力发电受到煤炭供应和煤炭价格的影响呢？中国的媒体上是这样讲的，但实际上呢？九月份发生缺电，跟这个一点关系都没有。就是说，中国这次既不缺煤，煤价也不受影响。我下面呢，呃，介绍一下这个我刚刚找到的资料，就是中国有一个行，这个全国性的行业协会，叫做煤炭运销协会，它是今年九月十号公布了今年一到八月底的。这个煤炭市场的走势，那么他的分析认为说，八月份中国有一系列煤炭的增产措施，然后一批煤矿投产，所以会有七千多万吨煤炭的年产量会增加，所以煤矿的产能有比较大潜力的。第二呢，八月份的煤炭进口比去年同期大幅度增长了百分之三十六，所以进口煤和国产煤都不缺的。在第三是。八月份工业复苏的势头减弱，那么高温的夏季发电用煤的旺季呢也临近尾声，所以煤炭消费量的增长呢会下降。第四个就是企业因为去年疫情影响啊，煤炭库存有点下降，这算是唯一的一个不太有利的消息，就是说八月底火电厂存煤比去年同期下降四分之一。那么第五条是动力煤价格涨势趋缓。八月份山西的动力煤价格比上个月回落八个百分点。根据这样一些资讯，所以这个全国的煤炭运销的这个行业协会，它的预测对今年九月份的预测是，呃，我刚才再强调一下时间啊，这个预测是九月十号公布的。那么预测是五点，第一点。煤炭增产增供将稳步推进。第二点，煤炭进口将逐渐恢复。第三点，九十月份是煤炭消费淡季，随着气温下降，电厂煤耗水平将明显回落。第四，气象部门预计，九月份全中国全国多多地呢降水偏多，所以预计呢水电出力会增加，那么水电对煤电的替代作用也会增强。这我可讲的。是在九月十号的时候，中国公布的资讯。那么，就是上九月十号以后不到一个星期，局势突然大变，全中国突然的缺电、限电，到处拉闸。那么现在供电紧张的省区包括南方五个省，然后有蔓延到华北、华中，特别紧张的有这个河北、山东、内蒙古西部、湖南、湖北、江西、广东、云南、广西。那么受到拉闸限电、限产停工的冲击呢？九月中旬以来，钢铁、煤炭、化工、冶金、水泥、汽车、纺织服装等等，很多行业开工率度下降。比方讲，钢铁行业九月前三周高炉的开工率已经下降了百分之五十五，比去年同期低十五个百分点
。那么，然后中国的媒体就开始大量报道供电不足，然后《纽约时报》也一起凑热闹，发表了一篇报道。有个记《纽约时报》记者跑到深圳北边那个东莞去采访一家鞋厂，鞋厂。那么这个厂呢，是刚刚是个小厂，花了六万五块钱，六万五千块人民币一个月的租金，租来一台发电机，好让它的生产继续。那么结果呢？是租金加上柴油的成本，这个工厂现在用电，这个成本是原来电网供电的两倍。那么《纽约时报》的报道还说呢，有三家上市的台湾电子公司，这个一家是两家是苹果的供应商，一家是特那个特斯拉汽那个电动车的供应商，已经发出声明警告，讲他们的工厂呢，因为受到停电的影响。这个供货呢可能会有问题。那 BBC 英国的 BBC 报道是说，这次停电多半集中在江苏、浙江还有广东这些制造业大省。BBC 认为呢，说根据中共的说法是煤炭价格高速上涨，但我刚才前面已经讲过了，煤炭价格实际上在下跌。那么台湾这个 TVBS 也有报道说，有台湾台商担心说，如果限电趋于常态化。那么今后最近两年来，已经这些企业都饱受物料飙涨还有疫情冲击，那么会势必会有一批企业又要倒闭。呃，刚才主持人也提到了，就是中国国内出现一些说法，说什么限电是国家下一盘大棋，背后是什么国际大宗商品定价争夺战、国与国的金融战等等。然后主持人也讲到，中共央视新闻出来批评了，那么说是。用电紧张，纯属人为设限，这个说法是营造出来的错误认知。那么其实呢，所谓的那个一场国际大宗商品定价权的争夺战，或者国与国之间金融战，确实是乱讲，根本没有发生这样的事情。但是，是不是中共在下一盘大棋，我们现在先不下结论，还需要进一步来分析的。是，当然这次有一个是能耗双控的这样的一个名词哦，大家可能第一个会好奇这个能耗双控到底是指什么？当然，另外一个是老师刚才提到了整个限电过程当中，事实上造成的呃是经济的一个，应该说真的是一个很大的损失，而且也对于民生产生波及。照理说，嗯，中共希望这个在维稳，让整个国内安全的状况之下，他不应该去做这些事情。所以这个背后就刚刚老师也提了几个。这个原委，但我想大家还是会一头雾水。这部分也可以让老师再说一下，这个紧缩有没有还有可能其他我们不所不知道的一些事情呢？呃，我还是按照刚才上边讲的思路啊，我先用常规思路来解释一下，看是不是讲得通啊？那么我们都知道，这个一个国家它的供电系统是由电网组成的，因为发电站不一定就在这个用电地区。那么要用电网把电力送过去。那么这种情况下，中国这么个大的国家，所以它的电力网啊，也是很大很多的。那么，中国原来是有东北、西北、华北、华东、南方这样几个电网。那么在二十多年前呢，山东、福建、四川、海南、新疆、西藏这几个地方的电网都是局部网，就是和周边的省区的电网是独立开来的。那么以后呢？中共大在电网之间架设了很多跨网的建设，所以从道理上讲，现在呢，如果是哪一个电网的有一个电厂出问题，电力供应不足，那么它是可以从通过联网啊，从别的电网有富裕电力的电网调电过来的，就先可以是网内调整，看哪个电厂出力不足了，或者设备出问题，那么。让这个网里面别的火电厂增加出力，那如果还不行，那再通过联网从别的网调电。那么，所以谈我们要谈到说缺电的话，应该讲这种电谈电网缺电，因为它电网是跨省市的，就是讲到缺电，你应该讲是某某电网缺电，不能以行政区划来划分说某某省缺电，因为。不一定说这个这个省缺电是，就是只是这个省的问题，而可能是这个省所在的电网覆盖的区域都出问题。但是这次中国没有任何关于电网本身出问题的消息。那么
。而且呢，我们看到说这次限制用电是按照省政府、市政府、县政府逐级下达的。那就是说，不是某个电网发生问题导致这个全国性的缺电的大麻烦呢。然后呢，就是主持人提到了这个所谓的一个这个能耗双控，就有点像一个政治运动。那么果然，它是个这样的政治运动。就今年九月十六号，我前面讲过，九月十号，煤炭供销这个行业协会还宣布说，今年九月份。供电的煤炭是一点问题都没有，平平稳稳、平安无事。哎，九月十六号，限电，原因是就在九月十六号，中共把一个叫做完善能源消费强度和总量双控控制方案下达了。这个文件实际上九月十一号就起草的，然后呢，它是中共的叫做国家发展改革委员会。这个下发一月，今年九月十一号下发的一个叫做一千三百一十号文件，下发的对象是各个省市自治区，还有直辖市政府，还有国务院的各个部和委委员会。那么在下发以后，一直到九月十六号这段时间，这个文件呢，实际上是中央政府给地方政府的命令，然后呢就。这个要求各个省政府再把中央政府规定的能源消耗的这个指标，分解到地地区这一级的地级市。就大家都知道，中共的行政区划是省，下面是地级市，再以下以下是县级市。那么，从省政府这一级分解到地方政这个地级市，再分解到县级市，用了一个星期。所以到九月十六号左右，这个指标已经分解到每个县。那么这样的话，每个县都很清楚了，这个他们上面下达的他们县用电的消耗，今年二零二一年总量是多少，然后现在已经用掉多少，还剩多少。然后中共刚才讲的这个文件呢，它明确规定说。中央政府设置能源消费总量指标，向各省自治区分解下达能耗双控五年目标，然后是国家对各省能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理。基本目标呢，其中就是基本目标、激励目标。基本目标是各个地区必须确保完成的约束性目标，也就是讲。中共是在根据它以往各个地区行政区划范围内的用电数据，以这个为基础设定了一个全国的能源消耗上限，然后让各级省政府把这个上限的总量分解到各个地地级市，再分解到县级、县一级，作为强制性的行政任务。那么地方政府是必须按照这个设定的上限来控制本辖区里面企业的用电。直到北京设定这个全国性目标实现为止，那么这样就出现一个问题：企业要保利润、保订单，你突然政府把电源关掉、切掉了，企业怎么办？那在中国，对不起了，所有企业都在中共管控下，你必须听话，要你停产你就停产，亏损那是你企业的事，订单丢了也是你企业的事，而且。你还不许公开抱怨，或者讲给外商听，你要讲出去，你就完蛋。那比方讲，有一个市政府，它管辖的范围内有几家耗电特别多的大企业，那这个是要执行这个能耗控制指标就比较容易简单了。你只要把这几家企业店停上几天，那么全市的累计的电消耗量就降下来了。那么然后上面规定的年度耗电指标就可以完成了。市长可以对上面有交代了，那么至于这几家企业被你关掉店以后，经营上遇到困难怎么办？你企业自己回家舔舔伤口、扁扁嘴好，你去赶找共产党的市长索赔吗？那很多人会讲说啊，中国已经失去市场经济了，政府怎么可以这样不讲道理？事实上，中国的市场经济是中共管控下的半市场经济，中共的政治制度是共产党的专制制度。所以，只有企业有错的，政府是从来不承认他会错的。所以，你说你政府让你亏损了，甚至让你倒闭了，因为他拉拉电，因为。
你说你找律师告政府，那是找死。你说你找民意代表投诉，对不起，中共之下只有共产党的共议代表，共产党的共，共产党这个共字，共议代表，它代表共产党的，不代表你们企业的。所以中共之下是没有民意代表的，那些人大代表呢，都是政府挑选的，跟民选没关系，人家只看上面的脸色。那你说我要是找局长、市长送权去关说。那遇到这种上边要他们好看的事情，你找什么长、局长也好、市长也好，他们都哪敢违背上面？他不会有好眼色给你这个好脸色给你企业家看了、啊，所以你连官说都没有用。那么刚刚才讲到，这是如果一个城市里有大企业，把他店一拉，呃，这个这个城市就任务就完成了。那如果这个城市用电都是居民用电，中小企业用电怎么办呢？那中国的市长就会毫不犹豫地切掉居民家庭和商铺的用电。那人家市长是必须完成任务啊，因为限电的指标是按行政区划化解分解下来的。比方讲，规定说每个市要减少百分之十的用电，那没有用电大户，那就居民楼的电梯啦、马路上红绿灯都一起断电。那你说你居民家庭日常生活没有办法了，那对市长乌纱帽有影响吗？没影响哎。所以市长如果反过来他说我要多照顾老百姓，我怕大家生活不便，那对不起喽，等你那个位置的官员多得很哎，等好久了，他巴不得你这个市长犯错误啊。你去照顾老百姓，正好你就犯错误了。我在这里不是讲笑话，这次限制用电的过程中啊。中国这个有一个杂志叫《财经杂志》，它报道讲，在南方省市当中，缺电最多的是广东，拉闸呢主要是限制企业企业用电，所以因为企业用电多嘛。那么东北城市就不一样了，那里大部分企业很多地方都已经倒闭了，没什么闸可以拉的。那减少用电就只有从居民生活用电着手了，所以居民用电就被拉闸，这个情况就出来了。刚才讲沈阳辽，沈阳是辽宁省的省会，他就这种情况。那天黑以后，好像回到七十年代的乡村了。几百万人口城市一片漆黑呀，没有电。但是呢，就这样子，中共的媒体还千方百计掩盖真相，告诉民众讲，不是政府拉电，是供电企业遇到困难。那么，企业最关心的事情就是，中共打算限电用，限制用电要到多久啊？这关系到企业能不能活下去的问题。但是啊，我们现在看到中共这个中央政府并没有一个统一的规定，他是把用电的限额分解到各个省了。这样的话，每个省自己算完账以后，他就自己规定出各自各各种各样的限制用电的时间长度，各个地方都不一样的。中国的媒体没有一家敢登，但是台湾的财新财经新报。整理一些资讯，为我们提供了一个参照。根据台湾这个《财经新报》的报道，陕西省规定限制供电到年底；宁夏自治区规定高耗能企业停电三十天。那么四川省的说法是暂停非必要生产，但他不告诉企业说你的生产对政府来讲是必要还是不必要，你自己去猜。那么。河南省规定，一部分加工企业停电二十一天以上。记住，二十一天是还有个以上，就是你二十一天是起码的，二十天以后还要停多少天不知道。那重庆市规定的是，限制用电的截止日期未定，就是说我们就这样停下去了。广东省规定是每个星期停四天。那山东省规定每天停电九钟九个小时。江苏省规定，今年最后三个月里头，工作日的一半必须停电。那浙江省规定是每个季度停电二十天到三十天。那么从这些乱七八糟的规定里，我们可以看出来啊，其实中共下发那个文件以后啊，中南海算是完成了限制用电的目标了。至于各个省怎么样规定，中央政府没去管，也不想具体去问题调整。你现在就是哪怕有本事，你告状告到李克强总理的办公室，他也只能说这省里面决定了，我做不了主
。另外一个是呃，我们现在看到刚刚老师所提到，其实它不管什么原因，它必然就真实的做限电，这个对中国来说一定会产生许多的影响。当然，这个影响其实应该说从中美大战开始，整个中国的经济就已经产生许多的一些变化，加上疫情的关系，当然这个过程当中不同的产业有不同的一些波动，但有人就用一个指标，也就是中国制造业采购经理人的这个指数哦，啊，针对一般人家界定在整个景气荣枯的一个五十做一个基准来讲，它其实是下降的，所以有人说那不用讲，从这个指数来说，中国的经济整个发展就开始，呃，当然只是速度的问题而已，但必然是往下在走。老师，你同意这样的看法吗？您怎么看待中国经济整体现在的整个发展？我们远的不讲啊，就讲最近。我们知道这个前一次节这个节目里，我们还讲到过前面的节目讲过，就是中国最大的房地产巨头恒大公司，这个突然要进呼吁倒闭，现金流断掉，那么欠了债还不上，现在不仅是冲击中国的股市、中国的房地产业，而且冲击到华尔街了。那么就是这种局面已经影响到中共经济。中共经济表现出现在，因为房地产业这个经济支柱快撑不住了，有每况愈下的兆头了。那么从常规思维来理解的话，那这个中共怎么会突然限电呢、啊？那不是经济上自杀吗？好像现在看起来真的有点这种味道。特别是现在是东部省份，很多企业，特别是外企还有出口企业。现在正是在赶美国秋冬季消费品销售旺季订单的关键时刻，是最后一批货要赶快出海送美国的。你赶不上订单，占企业一年大半的生意的订单就要泡汤。那不光是这样，那台湾是有三分之二的上市公司在中国是有经营的。那么这次断电可以讲也让他们是受创很深。我看到台湾经济日报报道说。台湾的这个 PCB 就是印刷电路板，还有散热、被动元件、制鞋、线缆、机械和橡胶这七大产业，现在都因为中共断电成为重灾区了。那么从全球经济全球化的角度来看的话，这种状况毫无疑问也会冲击到全球供应链。因为经济全球化最大的特点就是说生产过程的国际化，那么还有一个特点就是，你发达国家的批发零售企业不再靠本国提供商品，而是依赖别的国家提供商品。那么，所以一旦全球供应链上某个国家突然发生意外状况，那引起的这个供应链的冲击就非常大。那么，实际上去年以来我们已经看到了很多这样的现象。那么，首先是疫情导致一些国家的生产线被迫关闭。导致货源中断，首先是中国，然后是现在是越南，那么其次就是疫情中断和导致的生产和运输也中断，然后就海运的货柜原来的流程被打乱，又引起了供应链上产品出来了，但是不能及时发货运货，然后第再次的就是以芯片生产为代表，这个供应链紧张，那么供应链上有些企业遇到火灾。加上还有某些用户抢货囤积，就打乱了芯片供应链的正常供求程秩序，导致芯片紧张，引起下游产业，比方讲汽车制造，这个不得不压缩产能。那么现在中国这个世界工厂业务发生不定期停电，你还不知道它什么时候恢复正常供电。那如果就这样下去了，这种状况不但是让制造业厂家不知所措，而且让下游客户也不知道怎么样来应对了。你不能跟人家讲说我们的工厂开不开，这产品出来出不来，我不知道哎，所以全看有没有电。那问谁呢？不知道。你这样的话，你客户怎么办？所以刚才讲到像这个经全球化供应链这两年遭遇麻烦和冲击啊，那前面几次像疫情问题啊、运输问题啊、芯片问题、啊，还都属于意外事件造成的连锁效应。那么我们要会想问说，那这次断电呢？它到底是意外事件啊，还是别的？比方讲是政府计划中的行为。从常理上讲，哪里会有这样一个笨的政府自己计划一个断电，造成对经济的打击？不过还好了，中共不是民选的了，人家是拿枪坐在那里的，就跟三三大那个山寨的三大王一样，三大王不要选举的啦。
，所以他也不在乎，他要自杀你还真没有办法拦他。那么现在可以讲到现在为止，全球供应链相关的上下游厂商都还不了解中共这次断电政策的实施到底是为了什么，他为什么敢在现在这个时候断电？那如果对企业来讲的话，你如果连中共要断电的原因都搞不清楚，你自己就没有办法制定自己企业的合理的对策。那有人会说啊，按照合理的常规的思维，这种状况对全球供应链冲击那么大，那中共肯定应该清醒的看到这个局面对中企业和中共都不利吗？他还不赶快纠正啊？这种看法有点幼稚。因为幼稚在哪里？就是他假定说是中共糊涂了，做了一个错误的决定，所以应该马上纠正。那问题是，到底是中共糊涂了，还是世界各国的企业糊涂了？那如果中共不是糊涂，他本来就清醒的追求一个更大的目标，那么中共为这个为了中共断电而做出牺牲，这些企业你看不到里面的真实原因。那就真是企业你自己糊涂了。当然，老师所说的这个过程哦，就让我们想起这个到底是战狼的手段，或者有人开玩笑是这个喜羊羊战羊的手段哦。嗯，真的谋略的说法太多了。也许就刚刚提到的，是不是为了真的成为一个负责任的公民，要解决全球暖化的问题，或者是他使出杀手锏？我先让我内部很痛苦，但是因为我有十足把握，我是世界工厂，让全世界都。吓到说你在欺负中国吧？我如果这样一搞，大家就一起死。那看你要不要赶快把经济制裁的很多的措施来松绑。但也有人说，这个会不会是拜登跟习近平两个人在下一个大棋哦，在玩一些我们不知道的事情？看起来好像呃，又又回到大家最早所担心的，拜登是让跟习近平其实某些时候并没有想象中这么样的对抗。老师您怎么看呢？我先讲一件一个可能性，大家有没有想过，中共会做损己利人的事情？哎，这听起来很傻，对不对？嗯。那我下面给大家报告一下，因为我们到现在为止啊，就谈到中共断电这件事情，他到底图什么？我们一直没有回答。下面我就来介绍一下，分析一下。那么我下面先从过去这大半个月以来，中国和美国的这个八条消息谈起。我下面先把这八条消息分别介绍一下。那么最近是中国有四条重要消息，都牵涉到中美关系。那第一是九月九号，中国房地产最大企业恒大现金流中断，成为中国房地产泡沫破灭的一个先兆。这个事情引起全世界关注，因为它关系到对中国经济前景的重新评估。那么第二件是九月二十四号，中国一个最大的电子企业华为的财务长。他的老板任正非的千金孟晚舟在加拿大被拘押审判一千多天以后，向美国司法部承认他曾经代表华为公司欺骗银行，违法向伊朗出口禁运物资，并且洗钱。但是，美国司法部呢允许他离开加拿大回到中国，这是中美角力的一个重要案件，现在突然落幕了。那么第三条。中共当局突然在孟晚舟被放走前一天，宣布刚才讲的那个强化实行能源消费强度和总量双控政策。那么这个消息呢，因为被恒大和孟晚舟案的消息冲淡，没有引起国际社会的充分关注，我就没有看到几家媒体分析过这点这个政策本身的问题。那么第四个就是九月二十三号，中国全国开始拉闸限电。以致影响到很多在中国运营的台商的企业。那么有趣的是，上面这四条消息当中，恒大和限电呢是引起了媒体的关注最和分析最多的。那孟晚舟和中共新能源政策的，明明是和限电啊有直接关联的，但是很少有媒体啊把限电断电和孟晚舟还有中共这个新能源使用政策。连起来挂起钩来看，这样就错过了新闻分析的重要线索。这是中国方面，那美国方面也是有四条牵涉到中美关系的消息。第一条是美中双方九月十三号以视频方式举行了一次很奇怪的叫做第十二届中美政党对话
。这个对话是由中共中央对外联络部同美国民主党和共和党一起创办的。中方代表是中共中央对外联络部部长宋涛，美方代表是民主党全国委员会主席啊前主席，叫做 Howard Dean， 还有呢一个来代表共和党的美国前贸易代表卡卡拉 Hills。不过，关于这次中美政党对话，美国的英文媒体拒绝报道，我就是不报。那么也有这个其他的媒体。参与这个问这个参与对话的美国民主党和这共和两党，还有其他参与对话的美方人士，请他们评价一下这次会谈。结果，所有的参加会谈的人都拒绝回答，所以这个会谈就变得很奇怪，像保密会议一样。那么，关于这次对话的消息，谁发布呢？中共发布的。那么，什么叫做中共中央对外联络部？中共中央对外联络部是负责对各国共产党和外国左派政党统战的机构。美国两党从历来和中共只有外交上的往来，不接受中共的统战，也没有党务往来。但是这次政党对话，不但是美国左派的政党民主党接受中共挑战，呃，接受中共统战，连共和党也接受了中共的统战。那么他现在派共和党派去参加这个政党对话的。叫做这个 Hills， c a r l a Hills， 他是以共和党代表的身份参加的。那他是美国的拥抱熊猫派的大本营，美中关系全国委员会，就 National Committee of the United States China Relations， 是这个委员会的荣誉主席。这第一条消息。第二条牵扯到中美关系消息是，白宫的新闻秘书 Jan p a s a k i 九月二十七号。在孟晚舟被放走之后，答记者问的时候，首次透露，这个月呃，就上个月九月上旬，这个拜登和习近平通话的一部分秘密内容被他公开了。他讲，当时拜登和习近平通话的时候，曾经谈了双方交换人，美国放走孟晚舟，中共放走两名被他们无端拘留的加拿大人。那么，然后是美中双方到九月十九号就双方这个放人的协商安排完毕，然后孟晚舟是签字承认破坏了美国制裁英朗不当行为，美国拿到证词就把他放。那么中共宣称呢是双边关系里头中共的胜利。那么美国的第三条消息是九月二十四号，美国商务部长吉娜这个 r a i m o n d o 接受《华尔街日报》采访时表示说，他将寻求改善与中国的商务关系，并且计划率领代表团访问中国。那么，这是中美国的行政当局向中共抛出了经济政策上的橄榄枝。那美国的第四条消息是，十月四号，这个这天上午，美国的贸易代表戴奇在美国的一个这个智库。就拜登政府处理中美这个贸易关系的方针发表演讲，这个方针当就有四点。第一点是要重新审议川普总统任内的美中第一阶段贸易协议，要求中国遵守其承诺。第二点是将对川普总统期间对中国增加的征惩罚性关税，开始针对性的排除。那么第三条是很快要和中共副总理刘鹤视频会谈，就细节进行谈判。第四条是，拜登政府对中国的贸易政策将随中国对美国方针的反应随时调整。那么刚才讲了，介绍的是中美双方一共八条消息。那么除了第一条，恒大的消息和美国这个就恒大问题的发生和美国没有关系。那么剩下的七条消息都是一种中美之间的互动。那么，如果梳理一下这个中美互动的信息啊，我们就可以发现一些有趣的事情。而且呢，我们想知道为什么中共限电断电，答案就在里面，是中美互动的结果。大家想到没有？呃，但我刚才是在节目里头把这个七条中美互动的消息分成两大类：中国三条，美国四条。但我们的观众朋友们可能会感觉到，说这消息啊，信息量蛮大的，还要再考思考一下，脑子里才能反映出来，说当中什么关联到底是什么？因为在节目里，我和主持人为了节省时间呢，语速会比较快一点，所以观众们可能觉得我一条信息刚刚听完呢。
你马上下一条就冒出来，听起来有点脑子里听下去会乱的。那么为了帮助我们观众朋友们理解其中的奥秘啊，我把这七条消息当中的关联和因果关系啊，比喻成一场乒乓球比赛。大家可能知道啊。一九七一年，中共和美国改善关关系刚开始的时候，曾经派乒乓球队到这个日本的名古屋，就是名古屋，去参加世界第三十一届乒乓球锦标赛。那么，然后是中共运动员、美国运运动员呢，就有乒乓球运动员有交流。那么，这是中共啊建立政权之后，中国人第一次在国际场合与美国人呢公开的交流。那么，这次交流呢，有助于促进中美外交，所以有一个词就叫做“乒乓外交”这个说法。那这个乒乓外交指的是两国乒乓球运动员个人交流，为高层改善双边关系提供一个契机。那么现在，中这个中美两国的高层啊，也像打乒乓球一样在互动，那在改变着中共和美国的关系。所以我今天用乒乓球比赛来比喻当下拜登和习近平之间的互动啊，我是借用乒乓外交的说法，但这次他们两个人的互动，乒乓球比赛。和运一九七一年不同了，他不是运动员之间互动啊，是拜登和习近平互动。另外呢，就他们两个互动还有个特点，双方啊就像打乒乓球友谊赛一样，我为你一个好球，你为我一个好球，就不是想办法打赢比赛，而是我怎么样让对方打得舒服，让你开心。那么这种表演赛打给谁看呢？打给观众看，是打给对方观众看的，准。就是说，习近平是需要拜登配合他，让习近平有一个在中国国内显示说他对美国强势的姿态获得成功，美国低头了要有这个形象。那拜登呢要满足他，那么拜登也需要习近平帮他干什么呢？在美国国内展示说，你看中共正在配合我们美国民主党政策啊。那么我们就看到了一场十分夸张的这两个家伙玩弄的骗傻瓜表演赛。也就是说，只有傻瓜才会上当，但这两个人，这两个家伙，就在骗傻瓜。呃，为什么这样讲？请大家稍微耐心点听我往下介绍。首先，这场乒乓球友谊赛发球的是拜登，第一个球就是小学生玩的那种高球，就是把乒乓球举得很高，用拍子从下面往上一抬，那球很轻飘飘的飘到对方球台的正中央，谁都能打，对吧？那不是像叼球，像戴资颖在羽，而是像戴资颖啊，台湾这个羽毛球选手，这个冠军选手，世界冠军，在羽毛球场，他有时候也会发一个往前的这个中长短球，比较容易接那种。所以，拜登发的第一个球是这样的球，就是说他这个球是喂给习近平的，让习近平很容易回球。我比喻的是什么呢？就是九拜登九月九号先主动打电话给习近平。当时谈话的内容是对美国国内保密的。现在我们知道了，就前面讲到了这个新白宫新闻秘书透露了，当时他们谈的就是可以放走孟晚舟，让习近平在中国国内赢得面子，然后呢，双方就开始具体落实怎么样放。那么接下来就轮到习近平给拜登面子了，也就是习近平应该要给拜登喂个好球。那么在这里我要插一下，说明一点背景。就拜拜登和川普总统是不同的，拜登完全不关心中共通过对美国的贸易巨额、贸易逆差，还有技术盗窃，造成对美国的严重损害，他也不在乎中共实际上是在用美国赚的钱和美国偷的技术，倒过头来从军事上威胁美国。拜登最关心是美美国民主党所谓的那套政治正确的口号啊，怎么样实施？其中最主要就是气候问题，所以白宫设了个很奇怪的职位——气候特使。给了那个原来的前总理，呃，国前国务卿克里，那么今年以来呢，克里已经两次跑到中国去，请求中共配合拜登的气候政策，减少二氧化碳排放。那么九月初，就克里在天津的时候，中共的外交部长王毅曾经很强硬的把气候问题上合作的门啊关住了，已经关住了。怎么关的？当时中共的外宣媒体是这样介绍的：王毅对克里说，中美气候变化合作不可能脱离中美关系的大环境。那么，中共这个外事办主任杨洁篪是这样讲的
。他说，中美可以加强在气候变化、疫情防控、经济复苏等广泛领域的以及一系列重大国际地区问题上的沟通、协调和合作，但合作必须是双向互利的。然后，王毅和杨洁篪都直言不讳地告诉克里，气候合作的前提是两国关系大环境的改变。但是，王毅和这些话只是台面上和对外公开的话。大家是不是想知道一下，他和克里有没有私下勾兑呢？比方说，克里是不是给中为拜登给带中共传一下话？私下透露一些让中共开心的好消息呢？重大的好消息呢？完全有这种可能，因为事实证明，习近平得到了拜登的重大承诺。然后呢，习近平做出了一个单纯让拜登开心，而对中国来讲几乎有点像是自经济自杀的举动，那就是克里回到美国，中共马上就开始准备为满足拜登的气候合作起草政府文件了。这个政府文件就是我们前面提到的那个国家中国国家发改委的那个文件，这就是习近平喂给拜登的一个好球。这个底非常可能当时王毅就透露给克里了，让克里悄悄地告诉拜登。那么这个所谓的完善能源消费强度总量双控制度方案，它是克里走了以后马上九月十一号，九月九号克里走的，九月十一号中共下发到省部级。但暂时内部保密，为什么？他要保密的原因是，习近平是准备用牺牲经济、牺牲企业利益为代价，用强行停电来减少火力发电，达到二氧化碳减少排放的目标。这无论如何不是什么光彩的事情啊！那为什么要暂时保密呢？就是当时孟晚舟的释放还没落实。再一个就是，习近平期待的最大的好消息。拜登当局还没公开讲出来呢，所以接下来就轮到拜登回球了，他又喂给习近平一个好球，那就九月十三号那天那场中美关政党对话，这件事呢，拜登根本就瞒着美国国内，到现在也只字不提。虽然讲这个会呢，它只是个形式，但对习近平很重要的，因为可以让拜登让习近平可以很神气的在中共高层里面讲，你看。现在拜登已经和我们合作了，接受了我们中共的统战了。那么，拜登喂过这个好球以后的下一步，又轮到习近平喂球给拜登了。所以呢，就在孟晚舟离开加拿大回中国的那一天，中共大概这个呃即将孟晚舟即将离开加拿大，这个安排快要落实的时候，中共突然下令，时间大概九月十六号，就是那一天，这个北京已经。下发到地方这个省部级，就是省一级政府、省政府和这个这个国务院各部的刚才讲的这个能源控制方案，这道命令呢，九月十六号左右，中共让地方政府开始准备执行了。那么这道限制供电的命令实际上是一场政治秀，就是演给拜登看的，意思很明显，就是说。中共为了换取拜登进一步在美中关系上让步，宁肯付出巨大的经济代价，也要让拜登有面子，让拜登可以在美国国内说：“你看啊，美国我们民美国民主党视为神主牌的减碳政策得到了中共的有效配合。”这就是现在中共限制供电的真正原因，这是外交上的政治需要。那么这时候，企业最关心的就是。限制供电到什么？限制到什么时候啊？中共没给出期限哦，原因在哪里？要看拜登下一步怎么喂球了。如果习近平喂个好球，拜登一拍子打死了，那这场乒乓球比友谊表演赛就没了，没得打。那习近平肯定会恼怒、恼羞成怒，就不再和拜登继续表演下去了。那拜登是怎么回球的呢？他又喂了习近平一个好球，这个球就是九月二十四号。美国商务部长这个吉纳瑞蒙德，我刚刚前面提到的，接受《华尔街日报》采访，他说要寻求与中国的商务关改善中国的商务关系，那么计划率领代表团访问中国。所以，美国的《Political》这个杂志说，这个现在美国行政当局啊，正在向中国的经济政策上递出橄榄枝。那么，然后我们就看到呢，习近平回球了，还是未给拜登一个好球。这个好球就是啊。几乎就在这个雷蒙多刚才讲的商务部长要
讲他要准备访问中国的同时，中南海一声令下，令出必行，全国二十多个省份一片哀嚎，突然的断电。那么华尔街在焦虑，说是哎呀，中国的能源危机啊，会冲击全球经济。那拜登可是看在眼里，喜在心里。因为啊，习近平说到做到，果然是开始不计代价的减少二氧化碳排放。对民主党来讲，那是民主党那个政治正确得到了中共支持的一个证据啊。那对明年美国的众议院中期选举，民主党保住多数席位的多少会有帮助啊？至于对中国经济如何，在中国的台商处境如何，供应链全球供应链受到什么影响？好像拜登行政当局还有美国的民主党其实很昏庸的，他们不太懂其中道理，也根本不在乎，一切是以政治正确为上的。那么习近平回完球之后，拜登回球了，又喂给习近平一个好球，那是习近平等了很久的，那就是大家可能都已经知道了。十月四号上午，美国的贸易代表戴奇公布了。拜登当局对美国的对这个美中贸易关系的这个方针，其中第二条明确表示，这习近平的这个中国大陆喜欢用“普大喜奔”这四个字，我就直接套过来啊，就普天欢庆，这个大欢庆，然后喜这个喜气洋洋奔走相告。那么这第二条就明确说了，要取消一部分拜创布什总统对中国实行的惩罚性关税。那很多企业到现在为止，我们在谈这个停电是北京的外交秀，让企业做牺牲的，那企业也不敢不牺牲。那么习近平现在这个这样这个和拜登在演这个双簧啊，这个很多企业还是会问一个问题，关系他们自己生存的问题，就到底以后中共会不会正常恢复供电啊？那习近平是肯定不会告诉台上真话了。所以台上没办法，就是电力供应问题谋划对策，因为中共讲得很明白，我叫不定期、不定时、不通知，我就说断就断，断几天不告诉你。那么其实呢，习近平自己也不知道，所以他没办法告诉台商，因为啊，习近平根本就不知道这场乒乓球有一表演赛要到底要打到什么时候，但是现在看来。拜登当局更倾向于用秘密外交，来代替公开的这个对话或者是公开的这个讨论。所以现在在拜登和习近平之间呢、啊，经济问题啊，它不再是个单纯的经济考量，是充满了政治上的盘算和勾兑。那政治需要现在的操纵的经济政策，然后呢，也因为这。勾兑和盘算当中是一连串的暗盘交易，它不会透明的。这个，就是现在中美经济关系的现状。是我刚刚老师刚刚所提到的部分，当然让我还是会觉得很这个。我讲很多人应该普遍的纳闷了，因为老师讲以现在这个用电的这些资讯资料，你发电量啊，你这个中国人民所用的这个人均用电的部分，包含在每个月的这个用电的统计。我我我，你觉得中国没有吗？中国有这么落后吗？这些东西做一个盘算，你现在自有可以能源发啊配的是多少？呃，每个月份的预估，其实哪有那种会出现叫做不定时、不知道状况的？我觉得这个当然就会引起刚刚老师所评论的部分是，它是不是一场秀？如果是一场秀，那假设这样的推论是真的的话，那太惊人了。那个惊人不只是过去我们在谈到啊，中共惯用在。在军事上用人海战术，人海战术的概念是什么？反正别人的小孩子，我们开完啊，用台湾的闽南语说“把人给印纳西北利亚”，就别人的小孩没关系，反正呃大家都信党。啊，大家都必须为党牺牲。当国家利益至上的时候，每个人都只是一个工具，不是生命。所以在军事上来讲，反正我就用人海战术，我就用这样的方法去走。那某种程度，如果他用在经济上，他现在同样用经济上的人海战术，呃，只要这个我能达到我的党的这个运作控制的稳定，可以达到党的啊对外的这些争取更大的力量利益，那可以来巩固我的政权。
，你们家停电，你工厂的原料坏掉又怎样呢？这说来是值得我们大家通过今天的节目哦，啊，可以来做一下参考。那今天很谢谢我们陈小龙博士哦，啊，很清楚的把我们这段期间啊，中国限电哦所产生的一些问题，所联动的产生许多的可能的问题哦。我想我们今天也很清楚的、很理性的、很深度的做了这样的一个评论哦，希望您会喜欢。那再一次感谢陈小龙博士哦，带来我们这么精彩的分析，谢谢老师。呃，谢谢洪林兄，谢谢我们的观众朋友们收看，我们下次再见。